dans la vidéo précédente, j'ai commencé à poser les bases de mon modèle Janus. J'ai rappelé en quoi consistait le modèle de Sakharov de 1967. Celui-ci euh, supposait qu'il existe deux entités cosmiques euh, qui n'avaient comme point commun que ce qu'il appelait la singularité Big Bang. Ceci faisait ressembler euh, son univers à une sorte de sablier. Mais en 1977, à travers deux notes au contenu de l'Académie des sciences, j'avais d'emblée fait interagir ces deux entités, ces deux feuillets. J'ai aussi été guidé par la CPT symétrie, comme lui, c'est-à-dire C pour une symétrie de charge électrique, c'est-à-dire que les charges électriques dans l'autre feuillet sont inversées, P pour la parité, ce qui veut dire que les entités physiques de l'autre feuillet sont énantiomorphes, sont en symétrie droite-gauche, et puis T pour cette mystérieuse inversion du temps. Pour moi, les choses n'ont commencé à s'éclaircir que quand, euh, au début des années 80, j'ai pris contact avec les travaux de Souriau. Dans cette présente vidéo, je vais aborder cette question centrale et assez pointue. Pour euh, ceux d'ailleurs qui attendent euh, des vidéos bis où je serais censé donner euh, des tas d'éclaircissements là-dessus, je leur signalerai que déjà, déjà pas mal d'années, j'avais installé sur le site de Savoir Sans Frontières euh, une bande dessinée, l'univers Gemellaire, il y a une annexe avec des matrices, et il y a déjà, tout cela est déjà expliqué là-dedans. Pour cette question de temps, euh, je reprendrai la phrase euh, de Souriau qui disait qu'un peu d'abstraction éloigne du réel, mais que beaucoup y ramène. Et cette abstraction, qui est vraiment très très pointue, s'appelle la géométrie symplectique. Alors, Souriau a été un des pionniers et fondateurs de cette géométrie symplectique, mais il faut citer aussi l'américain Bertram Costant et le russe Alexandre Kirillov. Ce qu'on peut constater, c'est que de la part de ces deux-là, la géométrie symplectique, c'est avant tout des mathématiques. Et Souriau a été le seul euh, qui ait fait un lien étroit entre cette géométrie symplectique et la physique. Et en fait, euh, je ne vois pas d'autres exemples, même dans un passé euh, à échelle de nombreuses décennies, de personnages qui étaient à la fois mathématiciens et physiciens. Albert Einstein n'était pas mathématicien, ça c'est bien connu. Il était avant tout un extraordinaire physicien qui avait énormément réfléchi. D'ailleurs, il a eu le, son prix Nobel pour la découverte de l'effet photoélectrique. Donc il avait un suivi très pointu de tous les phénomènes physiques. Par contre, au point de vue mathématique, il a eu un, une aide puissante d'un très grand mathématicien allemand qui est David Hilbert. J'assimilerai tout ce qu'a fait Souriau à de la physique mathématique. Je crois qu'il faut faire une petite différence avec euh, la physique théorique, dont on peut dire pratiquement que depuis un demi-siècle, elle n'a rien produit de tangible. Et Souriau n'exagérait pas quand il disait que c'était devenu une physique sans expérience. Et il ajoutait même une mathématique sans rigueur. Je crois que là-dedans, l'exemple des supercordes, euh, qui n'ont rien produit pendant 30 ans, euh, c'est assez éloquent. Quoi. Ce qui reste totalement... Anormal, c'est de ne pas pouvoir présenter des travaux comme les miens dans des séminaires, dans des laboratoires qui sont directement liés à cette démarche. Et je citerai les, les séminaires de ces laboratoires pour lesquels je n'ai eu simplement aucune réponse. Est-ce que cette question des masses négatives, donc des énergies négatives, puisque E égale MC2, a un fondement observationnel <coughs> Ben la réponse est oui. En 2011, on a donné le prix Nobel à trois gars qui ont montré que l'expansion de l'univers s'accélérait. Or, cette expansion cosmique, on l'attribue à une énergie noire. Et de toute manière, cette énergie noire, elle est négative. Il s'agit d'une pression négative. Ça, vous le lirez dans toutes les revues, dans tous les articles. La pression, c'est une densité d'énergie par unité de volume. J'en vois au fond de la salle qui fronce les sourcils. Pas de panique, j'explique. Une pression... C'est des newtons par mètre carré, c'est une force par unité de surface. C'est une fraction. Je multiplie le numérateur et le dénominateur par la même longueur. Alors en haut, j'ai une force par une longueur. Et une force par une longueur, c'est un travail. Puis alors en bas, une surface par une longueur, c'est un volume. Donc c'est un travail par unité de volume. Mais le travail, c'est de l'énergie. D'où une pression. C'est une densité d'énergie par unité de volume. Autrement dit, l'accélération de l'expansion cosmique est totalement liée à l'action d'une pression négative, donc d'une énergie négative. Maintenant, l'idée clé de Sakharov, que j'ai reprise d'ailleurs, c'est que dans ce secteur, la flèche du temps est inversée. Alors qu'est-ce que ça veut dire, cette inversion de la flèche du temps Pour trouver tout ça, il faut aller chercher dans un ouvrage que le mathématicien français Jean-Marie Souriau a publié en 1970, en français, aux éditions du Nou, parce que Souriau n'a jamais parlé l'anglais, comme ça. 
Et 27 ans plus tard, l'ouvrage a été traduit en anglais aux éditions Birkhauser. Alors, il y a peut-être des curieux qui voudront aller voir à quoi ça ressemble. Euh, non, mathématicien s'abstenir, bien sûr. Vous trouverez facilement ce livre en français téléchargeable euh, sur le site internet euh, Jean-Marie Soyot qu'on a fait pour euh, Jean-Marie avec son fils. Euh, vous cherchez « Structure des systèmes dynamiques ». Vous allez chercher le chapitre 3, vous allez page 189, et voilà le genre d'horreur sur lequel vous tombez. Donc il y a deux passages que j'ai encadrés en rouge, qui sont importants. Le premier passage, c'est une belle formule, où on voit que E est changé en moins E, cette formule 1467. Et puis le second passage, c'est la traduction de cette formule. Alors cette formule 1467 montre que l'inversion temporelle change le signe de l'énergie, donc de la masse. Par conséquent, elle transforme tout mouvement d'une particule M en un mouvement d'une particule de masse moins M. Alors est-ce qu'on peut expliquer ça à des noms scientifiques C'est pas commode du tout. Dans une vidéo bis, je pourrais aller un petit peu plus loin. Mais là, je vais essayer de suggérer quand même ce concept de groupe. Qu'est-ce que c'est qu'un groupe Pour quelqu'un qui, qui n'est pas scientifique, il se demande de quoi, de quoi il retourne. Comme disait Souriau, un groupe c'est fait pour transporter. Et il y a euh, une dualité complète, une unité complète entre le groupe et l'espace. Quand on a un espace, il y a un groupe qui va avec. Par exemple, vous avez l'espace euclidien. Ça, c'est quelque chose qui vous parle. Euh, dans cet espace euclidien, on peut calculer la longueur entre deux points en appliquant le terme de Pythagore deux fois. On peut aussi transporter des objets. N'importe quel objet, euh, on le balade, on, on lui fait subir une translation, une rotation, tout, tout va bien. Quoi. Maintenant, euh, chaque point de cet objet c'est un ensemble de coordonnées x, y, z. Alors on a n points, on a x1, y1, z1, x2, y2, z2, x3, y3, z3. Et puis le mathématicien dira, on va euh, formaliser ça en disant qu'on va changer toutes ces coordonnées, on fait agir un groupe qui va transformer ces coordonnées x1, x2, x3 en x'1, x'2, x'3. Bon, voilà. Alors maintenant, je vous montre à quoi ressemble un, un groupe de ce genre pour un type qui a fait maths sup, c'est une matrice. Alors, qu'est-ce que c'est que le groupe de Clyde ben, C'est une sorte de trousse à outils euh, d'opération de transport. Alors, par exemple, vous voyez, là, j'ai euh, une lampe. Alors, euh, je peux opérer une translation, comme ça, la transporter. Je peux la faire tourner selon un axe, comme ça. Puis également, comme ceci. Bon. Donc, autrement dit, translation, rotation selon un axe, rotation autour d'un point. À chaque fois, c'est euh, un élément de la trousse à outils du groupe de Clyde. Alors là, il y a une idée conceptuelle très intéressante qui émerge. Le mathématicien dira que chaque élément de cette troupe de Clyde, il appelle ça un sous-groupe. Et à ce moment-là, on va chercher à définir des objets géométriques dans le sens où lorsque on leur donne ce genre de transport, de rotation, de trucs comme ça, ils sont invariants. Dire qu'ils sont invariants, ça veut dire qu'ils se parcourent eux-mêmes. Alors, euh, je pose la question suivante. Euh, imaginons une rotation comme ça, un peu qui évoque une rotation autour d'un point. Quel est l'objet qui est invariant par ce genre d'opération, qui se parcourt lui-même eh ben, C'est la sphère. Hein C'est la sphère. Euh, lorsque je fais tourner, lorsque j'imprime à cette sphère une rotation entre guillemets sphérique, eh bien, elle reste dans elle-même. De même qu'une droite, on peut lui donner une translation, elle va rester dans la droite. Le plan, il va être invariant par une symétrie. Donc, on a l'espace, on a le groupe qui va avec, et tout cela va générer des objets particuliers. Donc ici, j'ai présenté la sphère. Mais on peut aussi combiner deux éléments de la trousse à outils. Par exemple, une rotation et une translation. Alors, qu'est-ce que je vais obtenir avec ça Je vous le donne en mille. Eh bien, ce que je vais obtenir, par exemple, qui est invariant, c'est un tire-bouchon, la lame d'un tire-bouchon. Ça, je viens de l'acheter en supermarché d'à côté. Donc, ce, ce tire-bouchon, eh bien, si je lui imprime une rotation, une translation, eh bien, il se parcourt lui-même. Il est invariant. Donc, à ce moment-là, on se dit, c'est merveilleux, j'ai un groupe, qui est le groupe de Clit, j'ai trouvé son expression mathématique sous forme de cette matrice. Et avec ça, je découvre, je peux construire des objets important, la sphère, le plan, la droite, tout ça, les tire bouchons Mais cette matrice possède une propriété bizarre. Elle ne suggère qu'il existe des objets qui sont étranges. Et un objet de ce genre, par exemple, 
c'est un tire-bouchon en miroir. C'est-à-dire qu'il est symétrique. Alors, la question qui se pose, c'est... Là, j'ai un tire-bouchon droit. Et dans le miroir, c'est un tire-bouchon gauche. Alors, je vis dans le monde réel. Le monde n'est peuplé que de tire-bouchons droits. En tout cas, c'est la seule chose que j'ai trouvée au supermarché. Existe-t-il des tire-bouchons gauche Les mathématiques prédisent qu'il existe des tire-bouchons gauche. Mais existe-t-il dans le réel eh bien, la réponse est oui. Vous avez ici un tire-bouchon farcé à trappe, qui a la propriété d'être gauche. Je me suis énormément amusé avec ça. Je vous assure, c'est une bonne blague. Quand vous avez des invités, vous dites à quelqu'un, tu peux m'ouvrir la bouteille. Alors, à ce moment-là, il se met avec son tire-bouchon, comme un pauvre malheureux, et le, la, la vrille ne rentre pas dans le, dans le liège. C'est formidable. Bon. Si je vous ai donné cette image, c'est parce que maintenant, on va passer à l'espace-temps. Donc au lieu d'avoir un espace euclidien avec un groupe de clides, on va avoir un espace-temps avec un autre groupe qui s'appelle le groupe de points carrés. Et vous allez voir qu'il va nous faire exactement le même coup. Et ça va nous mener beaucoup plus loin. Beaucoup plus loin que les, dans les magasins de farce et attrape. Bien, nous passons maintenant d'un espace euclidien à un espace-temps à quatre dimensions. Et qu'est-ce qui habite dans cet espace-temps Dans l'espace euclidien, il y a des objets géométriques, des sphères, des cubes, des maisons, des chats, des lapins, des rasoirs électriques, n'importe quoi. Qu'est-ce qui habite dans un espace-temps ben, C'est les trajectoires, c'est la façon qu'ont des particules de se mouvoir, c'est des mouvements. De même que dans euh, le groupe d'Euclide et dans l'espace euclidien, on s'était servi de ce groupe pour euh, engendrer des objets particuliers, et eh bien là, le groupe de Poincaré va nous engendrer des mouvements particuliers. Ah, quel genre de mouvement Mais Par exemple, il y a des mouvements de particules à masse nulle, qui sont les photons, et puis il y a des particules de masse non nulle, donc il y a déjà deux familles d'objets. Très bien, pourquoi pas Alors maintenant, je vous montre le groupe de points carrés, pour les gens qui ont fait maths sup. C'est des matrices, c'est rien d'autre. Ils se ressemblent terriblement d'ailleurs, ils ont un air de famille. Seulement dans ce groupe de points carrés, alors dans cette trousse à outils, on va trouver... Des éléments qui inversent l'espace. Oh, inverse l'espace, ça veut dire quoi, un truc comme ça ben, Figurez-vous que quand vous imaginez le mouvement d'un photon, il possède une hélicité. C'est-à-dire qu'en fait, on peut le, le représenter un peu comme une sorte de, de mèche de tire-bouchon. Donc c'est normal d'avoir un, un élément qui transforme le mouvement d'un photon droit en photon gauche. Alors qu'est-ce que c'est que cette distinction photon droit, photon gauche Bon, pour les physiciens, c'est ce qu'on appelle la polarisation. Ça, c'est pas très grave. Mais alors, lorsqu'on fait de nouveau le classement de cette trousse IT du groupe de points carrés, ben on s'aperçoit que la moitié des éléments inverse le temps. Ils inversent le temps, c'est-à-dire c'est quoi ben, C'est-à-dire que je prends mon espace-temps, je prends un mouvement, le mouvement d'un objet, un photon, une particule de masse M, etc., qui va du passé vers le futur, et hop, je fais agir le groupe dessus, j'obtiens le même mouvement, et dans le sens futur passé. Et alors là, la question qui se pose, la question à 100 euros, c'est est-ce que ces mouvements existent Est-ce qu'ils font partie de la physique Bon, en 1972, quand Souryo a fait un petit progrès en expliquant ce qu'il pouvait y avoir derrière tout ça, ça revenait à dire que ces mouvements à flèche du temps inversée, en fait, c'est les mouvements de particules à énergie négative et à masse négative. Question, ces particules à énergie négative et à masse négative Existe-t-il Font-ils partie de la physique Pendant longtemps, on a cru que non. C'était impossible. Il y a même Weinberg dans son livre sur la théorie quantique des champs. À un moment, il a un opérateur d'inversion de temps, puis il dit « Oh là là, c'est pas possible. » Parce que ça voudrait dire que tu aurais des mouvements à énergie négative, et ça, ça n'existe pas. Or, on a vu plus haut que le fait que l'univers est un contenu d'énergie négative était imposé par le fait qu'on ait constaté que l'expansion s'accélérait. Qu'est-ce que ça signifie ben, Ça signifie que tôt ou tard, il faudra remettre un petit peu la théorie quantique des champs sur le métier et envisager ces états d'énergie négative. Ça, j'ai proposé d'en parler à Pierre Fayet, qui est académicien, qui est au laboratoire de physique théorique de l'école normale supérieure. Je lui ai écrit et pas de réponse. Nous sommes maintenant en état de faire le bilan de ces vidéos 12 et 13.
On a suivi cette idée générale de Souriau qui consiste à classer les particules, à les décrire comme des mouvements particuliers dans un certain espace des mouvements. J'ai refait plusieurs fois tout ce qui va suivre. En effet, il existe une symbiose entre géométrie et groupe. La prochaine vidéo sera consacrée à cet aspect géométrique où on opère un, un changement de description géométrique de l'univers. Celui-ci devient bimétrique. Je tiens à préciser que ce bimétrique-là n'a rien à voir avec celui de Blanchet, de Chardin, de Damour, de Claudia, de Rame et d'autres. Eux, c'est un bimétrique massique avec des gravitons de tête de masse, alors qu'on ne sait même pas si ça existe. Ce nouveau contexte géométrique va avec un groupe dynamique. Le groupe dynamique de la relativité restreinte est le groupe de Poincaré. C'est un groupe de matrices. Mais je n'irai pas plus loin parce que des gens de mon entourage m'ont dit « je ne sais pas ce que c'est qu'une matrice ». Donc on ne peut simplement que montrer cet objet sans le décrire. Le groupe éclaire et structure l'espace quadridimensionnel auquel il est attaché. Et tel quel, il ne gère que des photons et des points masse. Jusqu'ici, les scientifiques ont négligé d'exploiter toutes les propriétés de ce groupe, dans lequel se trouvent des outils qui engendrent les mouvements à énergie et à masse négative, où la flèche du temps est inversée, selon le théorème de Souriau. Dans cette matrice, j'ai fait figurer la lettre grand L, qui est le groupe de Lorentz, et je l'ai affectée de la lettre O, qui veut dire orthochrone. Ça, c'est le groupe restreint qu'utilisent les scientifiques, qui ne donne que des mouvements qui vont dans le sens passé-futur. Maintenant, si on veut enrichir la boîte à outils, il faut utiliser le groupe complet, qui s'écrit comme cela, et alors le bestiaire s'agrandit, les masses négatives émettent des photons d'énergie négative. Et ces photons, nous ne savons pas les capter, et nos télescopes ne les observent pas non plus. Donc cette masse est invisible. Et bien ça, ça apporte la réponse aux questions fondamentales de nos jours. Qu'est-ce que c'est que la matière sombre Qu'est-ce que c'est que l'énergie noire Simplement, c'est ce contenu en masse négative. Alors, au point de vue du contenu, c'est la copie conforme de notre bestiaire, les photons, les électrons, les protons, les neutrons, les quarks, les neutrinos, tout ce que vous voulez, avec une énergie négative et une masse négative quand euh, ces particules en sont dotées. Alors, on a vu que pour pouvoir gérer des mouvements de particules chargées, bien, il fallait ajouter une dimension, la dimension de Calusa. Donc, autrement dit, l'espace des mouvements devient un espace de Calusa et le groupe s'écrit à ce moment-là de cette façon. On a vu aussi que si on voulait tenir compte de P-charge quantique, il fallait rééditer l'opération P fois. Mais ça, ça ne pose aucune difficulté. Maintenant, essayons de gérer cette fameuse CPT symétrie. Le groupe correspondant est alors le groupe Janus. Je vous le montre. Dans cette description, à la fois géométrique et par les groupes, on voit donc qu'il n'y a non pas une seule antimatière, mais deux. La première, c'est l'antimatière, c'est symétrique. C'est l'antimatière à masse positive. C'est celle qu'on crée en laboratoire. Et c'est celle que crée Jardin et ses copains. Et celle-là, elle va tomber bêtement vers le bas. Alors, il existe une seconde antimatière qui, elle, a une masse négative. C'est elle, d'ailleurs, qui constitue cette antimatière primordiale qui échappe à l'observation, justement, parce qu'elle est invisible. Mais, et ça, on le verra dans la vidéo suivante, dans la dynamique de ce mélange masse positive, masse négative, la masse négative, quelle qu'elle soit, qu'elle soit de matière ou d'antimatière, est rejetée entre les galaxies. Donc, si Chardin voulait observer une antigravité, il faudrait qu'il installe son laboratoire entre les galaxies. Mais quand bien même il pourrait le faire, eh bien, cette antimatière-là, qui ne révèle sa présence que par la gravitation, échapperait à l'observation. Et tout cela fonctionne sans ce champ gravivecteur et ce gravi-photon inventé par Luc Blanchet, en précisant qu'il ne s'agit que des mots, il n'y a même pas de description, ce ne sont que des mots mis bout à bout, qui s'ajoutent à une longue série de mots. Tout ce travail qui se veut apporter une réponse à ce problème des composants invisibles de l'univers, j'aurais bien voulu l'exposer à Pierre Fayet, qui a été récemment élu à l'Académie des sciences pour ses travaux importants sur l'étude de particules hypothétiques, que sont le phototino et le gluino. Mais l'Académie des sciences ressemble à une salle des pas perdus, où on centre distribue des prix, des médailles, et où on aligne des mots. D'amour nous dit que les oscillations des supercordes cosmiques vont créer des ondes gravitationnelles. Françoise Combe ne jure que par une modification ad hoc de la loi de Newton 
qui, au lieu d'être en assuré à deux, à partir d'une certaine distance, est en assuré à Les couloirs de notre Académie des sciences, qui a été fondée en 1666, sont hantés par les fantômes de la place, d'Ampère, d'Arago, de Poisson, de Lagrange. En 1835, un académicien, Arago, crée ce qu'on appelle les comptes rendus de l'Académie des sciences. Il s'agit de publications limitées impérativement à quatre pages, qui font l'objet d'une publication rapide, et qui sont présentées par des académiciens sous leur unique responsabilité. Ils jouent donc le rôle de référés de comités de lecture à eux tout seuls. C'est grâce à cela que pendant une vingtaine d'années, j'ai pu publier des travaux d'astrophysique et de cosmologie grâce à l'académicien et mathématicien André Lichnerowitz. Et sans son aide, ces travaux n'auraient jamais trouvé audience nulle part à l'époque. Je ne sais pas ce qu'il en est dans les autres sections, parce qu'il y a évidemment différentes sections qui correspondent aux différentes disciplines qui sont couvertes par l'Académie des sciences. Mais dans la section dont relève la physique et l'astrophysique, la cosmologie, je crois que c'est vers les années 90, un système de contrôle du contenu des notes a été instauré avec un système de référé anonyme. Je me souviens d'une dernière note que j'avais envoyée à Lichnerowitz qui m'a dit « Je ne peux pas publier votre travail, je suis maintenant tenu de le soumettre à un comité de lecture ». Évidemment, le travail a été refusé. Par la suite, même ce système de publication de courtes notes sous le contrôle de référés anonymes a été supprimé et désormais, dans cette section, la publication par l'Académie des sciences ne peut être que celle de textes émanant de personnalités reconnues, ce qui traduit donc l'expression de la pensée dominante du moment est en contradiction totale avec une incitation à l'innovation. La motivation de cette de ce changement était évidemment de donner une meilleure tenue aux travaux, ce qui fait que maintenant, eh bien, nous avons des super cordes, nous avons des phototinos, des gluinos, le neutralino, on s'interroge sur le devenir de l'univers dans 10 puissance, 10 puissance 76 ans, ou sur le multivers, on publie de doctes études sur la quintessence, la matière sombre, l'énergie noire, on bricole à Louis Newton, bref, tout est rentré dans l'ordre. Je vais vous lire maintenant deux extraits des statuts de l'Académie des sciences. L'article 2, elle encourage et protège l'esprit de recherche et contribue au progrès des sciences et de leurs applications. Article 3, l'Académie des sciences participe à la vie scientifique et lui apporte son soutien par la publication rapide dans les séries scientifiques de ses comptes rendus, de courtes notes sélectionnées et contrôlées, annonçant pour la première fois un résultat significatif. Or, vous avez vu que, s'agissant de la physique et de la cosmologie et de l'astrophysique, ça n'est plus le cas. Début 2017, euh, je me suis adressé à Catherine Brichignac, qui est la secrétaire perpétuelle de l'Académie des sciences pour les mathématiques, pour la physique et pour les sciences de l'univers. Et j'ai demandé à la rencontrer. Dans un premier temps, elle m'a répondu qu'à l'époque où je montais à Paris, elle était en déplacement à l'étranger, mais qu'elle allait demander à sa consoeur Françoise Combe de me recevoir. J'ai donc redémarché pour la énième fois auprès de François Combe, sans succès. Et depuis, ben, ma foi, j'ai écrit plusieurs fois à Catherine Brechignac, qui ne me répond plus. Bon, eh bien, ne perdons pas le moral, dans la prochaine vidéo, le contexte géométrique de mon modèle Janus.